ナインアンダーで中村徹がフィニッシュフランキー・ミノザ現在11アンダー17番ですここは470ヤードパー4普段アマチュアの選手というか我々がプレーするときはパー5にしているそうですね,、はい、ですねただ、あのー、風によってはですね、はいあのー、T, の T マークを前にしたり後ろにしたりしますから、ね、今日はこれかなり広さんフォローの風ですね。えーえー、っとですねちょうど真横にいるんですがね、はい、右からですねサイド距離、ね、がピンまで160ヤード持ってるクラブがですねセックスアイアンですねまずこれはもう左には絶対打たないでしょうからそれと一三ミノト選手の球筋がね,ねフェード系統でどんどん行くんですねですから止まりやすいことは間違いないと思いますね。これしっかり打ちさえすればピンの左サイドに行ったのは球は止まりやすいんですよ。ああ、方向は良かったんですが、ちょっと奥。うん、ずいぶん行きましたね。そうですね。桑原最終ホール。アイアンですね、これもね。まあ、エイトアンダーということになりますと。はい。これ十八番取れればね、二位タイということですから、えー、もう。セカンドショット入る可能性があるから。うん、ペンアンダーまでは行くまだ可能性あるわけですからね。芹沢です。ちょっと右だな、これは。いや、ちょっと手前でした。うん、表情も変わりません歩き方も変わりませんフランキー・ミノザ単独トップです大イオープンの1991年の大会第16回大会は牧野博史ツアーで実に8年ぶりの優勝をこの大会で成し遂げました最終18番バーディーを狙いに行きますセカンドショット桑原エッジに加えてしまってはダメですねあの最初からやはり低い球で行くんであれば今の位置でいいんですけど、ね、やはりあのグリーンにキャリーさせようというスイングであるとやはりお待ちしますね、まあ、今の桑原も去年はツアーの出場順位決定戦1位で今シーズンに入って、はい、これが34戦目ですがついに初シードのものにしましたね。17番のワッツ清さんワッツが優勝候補一番手かと思いましたがねそう思いましたよねしかしの昨日今日ここまでのプレーを見てね,ねやはりスコアが伸びないのはちょっとはまあまあなんですがやっぱりグリーン上ですねパッティングがあまりにも悪すぎますねあそうですか、はい、清さんね、はい、あの1日2日あれだけの風の中でのパッティングっていうのは素晴らしいパッティングして<笑>そうでしたね,ね、えーもともと本当にパットの前選手ですもんね。そうあのアプローチパットは前ですね。えー、さあセリザワちょっとグリーンをこぼしましたが、今シーズンはパーキープ率ではジャンボ尾崎に次いで2位につけているセリザワです。これ素晴らしいですよね。えー、まああんまり距離の出る方ではないんですが、はい、やっぱりこういうアプローチのうまさっていうのはありますね。まああの。全体にキレがいいですね、はい、もう本当に体のキレもいいですこう性格そのものが出てるという感じでね、はい、ですから、まあ、の不安も多いですよね芹沢、ねまあ、はランキング19位優勝がなくて19位にいるわけですからそういうことですね,ね非常に安定してますねさあ美濃座これ、うん、2つでどうですか日吉さん難しさはそうですね今ちょっと僕縦位置で真正面にいるんですよ手前にね,ねかなり右に切れることは切れるでしょうけどね途中までがかなり逆目なんですね、うん、ですからもちろん最初からもう距離を合わ,す合わせてくる形にはなるでしょうけど最後はどのぐらい切れるかということですねこれ途中から石井さん順目になるんですか、はい、そうですねですからこれ二つでいければ十八番のティーショットは楽に打てますけどね、えー。その逆になった場合がこれ大変ですね。そうですね。うん、こ
れからがうんちょっと打ち切るねしかし広瀬さんかなりこれ打ったでしょ打ってますね,ね,てね強めですよね、えー、ただこの残した位置が決して優しい位置ではないですよね、えーえー全く表情からですと伺い知れませんがこれはもう大事なパッティングということも分かっているでしょうし相当、心臓はドキドキしているのかもしれませんがね,ね、まあ、あのこの17番の後ろにあのグリーンの後ろにはスコアボード出てますからね、はい、ですからスコアも2ストローク離していることは分かるわけですから、うん、これを2パットでいくことによって18番はもう思い切って刻んでいけるという形になるわけですけどね。はい、ライアンワッツ入ってパーです。うーん。どうし。ファイバンダー。順位がこれで十位タイです。もう今残っている選手プレーしている選手が全部で6名ですが全員シード選手結局、これ石井さん、はい、シード選手の入れ替わりというのはこの最終戦ではなかったそうですね,ですね、えー、そういうことですね、えーまあ、あのあの中野さん正確にそちらのモニターで分かりましたら教えてくださいないですかねはい、はい、確認取ってみます、はい、しかし昨日までのスコアそして昨日までの賞金ではかなりありましたよね。ねありましたがね、うんうん。さあ,あ。セリザーもこれでワンストローク交代です。ファイバンダー。うん、今日ここまでツーオーバーですからね。納、う、得、んはい、しないですね、これ。最終日六十六六十七で回るのと、そしてやはりこれ七十三四というスコアになってしまいますとね、えー。ちょっともう最終戦ですからね。うん、どうしても後残りこう嫌な気持ちになってしまいますね。そうでしょうかね。ねどうですかしかしあの来シーズンの課題を残すという意味ではいい釣りになるかもしれませんが。<笑>まああの正確によりますけどね。はいミノザにとってはどうしても入れたいパットあ日吉さん、これ初めてでしょうこのぐらいのそうですね、まあ、1回あ13番のボギーってのがあったんですけど今ぐらいの距離がねあ表情変えましたね、えー、それぐらい日吉さん、今映ってますがあのミノザはあの表情からもなかなか伺い知れなかったし。<笑>あのそういう表情のボギーやってもバーディーとっても全くね表情変えないでしょ、えー、ですからまあ見てる人はまあ楽しくはないですね<笑>、えー、もうちょっとねただねったらガッツポーズ作るとかね日吉、えー、さんね、はい、今アップが映りましたけどカーッと顔しかめましたよ初めてあそうですね、えー、あこれでワンストロークになりましたからね、はい、そうですねはい18番の桑原今シーズンの初優勝は田中秀道森重則、川村正幸、グラント・ジョー細川和彦、えー、それからエレラと伊沢俊光、スチュワート陣、草壁光隆そして桑原和則ずいぶん初優勝者が出ましたいやそしてね、あのなんていうんですかあの割と体の小さい人あの、はいはい、おもう大きいっていう感じがしないんですね。ああそういう人が多かったですね、えー、そしてなおかつその飛距離が出るという選手が多いですね、うん、さあそしてともに今年のゴルフ界を盛り上げた選手の一人です地元沖縄出身、まあ、全員オープンもすごかったですもんね、はい、本当に頑張りましたよね今年はんこれはいい今入りましたともにセブンランダー。賞金ランキング4位ですが、まあ優勝しないと丸山との逆転はありません。4位。全英オープン2日目。最終組って言っても本当に我々も心臓がドキドキしましたがね。<笑>本当に今年は活躍しましたね。はい
、森下さん、シード争いの方はね、ええ、変動がないようですね。ないですか。ですから、記者の皆さんもね、はい、ほとんどこの画面の前からは引き合いましたね。ということは、坂本義和選手は、もうヒヤヒヤもので初シードをものにしましたね。うううもう、これ、ほっと、多分ね、テレビを見て、ね、ほっとしてるんじゃないでしょうかね。ね桑原。おこれはまた強めに言ったけどあっ最終組の1つ前の桑原そしてともに倉本康信この3人です倉本康信は結局2アンダーでフィニッシュですかこれでトモリと並んだんですよね,ですねバーディーボギーで、はいはい、そしてその18番の T ミノザまあここは三人ともボギーだったんで今ミノザが一番最初に打ちましたがこれ右、はい、ちょっと右サイドですけど日吉さんいいとこですよねこれそうですね悪くないですね,ねはい、うん、これもキックしていいところですね,ねセリザーもアイアンで打っていきました、はい、ご覧のように打ち下ろし左ドッグレッグこれが風が一風出ると、はい、本当にアイアンで刻んでも左が怖いね,ねちょっとフォローになりますとワンオンも十分狙えるんですがこれ今日も日吉さんワンオンはみんな狙ってきませんねあ誰も打ってないですか打ってないですねそうですか風どうですかもう穏やかになってきましたかもう本当に穏やかな、はい、いい天気ですねいやーワッツもフェアウェイですが石井さんとにかく大事なミノザがティーショット、はい、無難にこなしましたからそうですね一歩近づきましたから、ね、いやそれとやはりこれもミノザのセカンド、うん、そのオーバースピンがかかんない打ち方をなるほどね,ねはいセカンドショットに今度は注目しましょう,う,う、ねはい、さて大京オープンですが今度は1992年3年前第17回大会をご紹介しましょう倉本正弘の見事な優勝でした。